നമസ്കാരം സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയുടെ രാജിക്ക് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആസൂത്രിതമായി ജില്ലാ കലക്ടറുടെ കൂടി സമ്മതത്താലും അനുവാദത്താലും ആണോ ദിവ്യ ആ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത് സതുദ്ദേശം എന്ന് ഇപ്പോഴും പി പി ദിവ്യ രാജിവെച്ചതിന് ശേഷവും ഇത്ര ജനരോഷം ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടുംബത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ ഇനിയും സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ പി പി ദിവ്യയുടെ രാജി കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണോ ഈ വിഷയം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ അടക്കം ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കേസ് ദിവ്യക്കെതിരെയുള്ള കേസ് എത്രമാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു എ ഡി എം ആയ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണം ആ വിഷയമാണ് ഇന്ന് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ഡോക്ടർ പ്രേം കുമാർ ഇടത് സഹയാത്രികൻ ശ്രീ രാജു പി നായർ കോൺഗ്രസ് ശ്രീ ശങ്കുട്ടി ദാസ് ബി ജെ പി ഒപ്പം ശ്രീ മലയാളപ്പുഴ മോഹൻ അദ്ദേഹം നവീൻ്റെ ബന്ധുവും അതുപോലെ തന്നെ സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവുമാണ് ചർച്ചയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം ഡോക്ടർ പ്രേം കുമാർ ഒരു അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധം സംഭവിച്ചാൽ അതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നും എന്ന് മനുഷ്യത്വമുള്ള എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴായാലും രാജിയുടെ കാര്യം പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കുമ്പോഴായാലും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പി പി ദിവ്യയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വികാരമേ ഇല്ലാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായും ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വരാം അതിന് മുന്നേ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും നവീൻ എ ഡി എം മരിച്ചുപോയ നവീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുക്കളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആവരുത് ഒരു വാക്ക് പോലും ഒരു പരാമർശം പോലും എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ അഭിലാഷ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചതിന് പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും നവീൻ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കാം എൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും പി പി ദിവ്യയെ പോലുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തക സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഒരാൾ വളരെ റഫായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അന്ന് രാത്രി അത് കേട്ട അതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ആ വാക്ക് മാത്രമാണോ അതിന് പ്രേരണ അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് കിട്ടാത്ത സപ്പോർട്ടാണോ അയാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർത്ത് പറയാൻ വയ്യില്ല എന്നാണ് എല്ലാ ആത്മഹത്യാ കേസുകളിലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും പി പി ദിവ്യയെ പോലെയുള്ള ഇടതുപക്ഷക്കാരിയായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ആർദ്രത അവരുടെ അവരതിനുശേഷം ആകെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ആ രാജിക്കത്തിലൂടെയാണ് ആ രാജിക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ നവീൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അയച്ച കത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു ആ കത്തിനകത്ത് ആ വേദന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് ആ വേദന കാണാൻ പറ്റും നവീൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട വരെ അനുഗമിച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലാ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഹാവ് എം വി ജയരാജൻ്റെ വാക്കുകളിൽ മുഖത്തും ആ കൺസേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ കെ രാജൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ സി എന്നുള്ള പാർട്ടിയും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയും സർക്കാരും ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കമ്പാഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ പി പി ദിവ്യയുടെ അതിനുശേഷമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നവീൻ എന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്ത് എന്ന് പ്രേംകുമാർ എന്റെയും ചോദ്യം അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോ ഈ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ആ അഴിമതി ആരോപണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആരോപണമായിരുന്നു അതിനുശേഷം പുറത്തു വന്ന പല ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും ഈ അഴിമതി ആരോപണം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ദിവ എസ് ഐ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പത്തനംതിട്ടയിലെ നേതാക്കൾക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്ക് സർവീസ് സംഘടനാ നേതാക്കൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും ബോധ്യമില്ല ഒരാൾ പോലും ഏതെങ്കിലും മോശം പ്രവർത്തനം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ നാലിതുവരെ ഉണ്ടായി എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരല്ല ഏഴ് മാസം മാത്രം ആണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കാൻ
ഇത് വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയ വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് പി പി ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഈ മനുഷ്യനോട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൂർവ്വകാല വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ യാതൊരു ട്രേസും യാതൊരു തെളിവും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സിനേറിയോ ആണല്ലോ ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ സിനേറിയോ വാങ്ങിയിട്ടില്ല പരാതി വ്യാജമാണെന്നുള്ളത് വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അതിനനുസൃതമായ തെളിവുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അത്ര ഒരു കൈക്കൂലിയുടെ ഒരു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശാന്തിൻ്റെ തന്നെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന പരാതി പരാതിയുടെ ആ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡി ടി പി ഫോം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാകും അത് ഇതുവരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കിട്ടി എന്നുള്ളത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ഇതുവരെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു ഡോക്കറ്റ് നമ്പർ റെസീറ്റ് കിട്ടും അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ പരാതി ഉണ്ടായി അഴിമതി നടന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അഴിമതി ഉണ്ടായാൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിനിധി അതും ഡയറക്ട്ലി അവരുടെ അണ്ടറിൽ അല്ലാത്തൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അവിടെ നിന്ന് അഴിമതി നടത്തുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേരിട്ട് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അല്ല കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് ആരോപണ വിധേയനാവുന്നത് എ ഡി എം ആണ് അതായത് കളക്ടർക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയാൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നാലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അതും ഇവിടെ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അവർക്ക് കളക്ടറോട് പരാതി പറയാമായിരുന്നു അതിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളോട് അറിയിക്കാമായിരുന്നു കൈ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് തുറന്ന് കാട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ പോലെയോ അഭിലാഷിനെ പോലെയോ ഉള്ള അധികാരം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് പി പി ദിവ്യ പക്ഷേ സർവ അധികാരങ്ങളുമുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അത്രയും പൊസിഷനിലുള്ള ഒരാളാണ് അധികാരം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഇടപെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാനും ഇടയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു 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 ക്രിയേറ്റീവായ ഡിസ്കഷനിലേക്കാണ് ഇത് പോവേണ്ടത് ഇത്തരം ദുഃഖങ്ങൾ ഇനി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശരി ഓക്കെ ശ്രീ രാജു പി നായർ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ എ ഡി എം നവീൻ ബാബു പമ്പിൻ്റെ അനുമതി വൈകിച്ചതായി സ്ഥാപിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ആ ഫയൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടായത് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് നെഗറ്റീവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ ഒ സി നിരാകരിക്കാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ ഒ സി നിരാകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ടൗൺ പ്ലാനറുടെ റിപ്പോർട്ട് തേടിക്കാനുണ്ടായത് ടൗൺ പ്ലാനറുടെ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിളിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ആറ് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എൻ ഒ സി നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് പിടിച്ചു വെച്ചു എന്നോ താമസം വരുത്തിയെന്നോ പറയുന്ന ആരോപണം ശരിയല്ല അവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആരംഭിച്ച കാര്യം വസ്തുതയല്ല എന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചത് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയുടെ കടലാസാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും നമ്മുടെ പല സാംസ്കാരിക നായകർ അടക്കമുള്ളവർ അഴിമതി കാട്ടിയാൽ പിന്നെ പറയണ്ടേ എന്ന് പ്രഘോഷണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്ലിൽ കിട്ടിയതായുള്ള യാതൊരു വിവരവും നമ്മുടെ മുൻപിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇല്ല ഡോക്കറ്റ് നമ്പർ ഇല്ല പരാതി കൊടുത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു റെസീപ്റ്റും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഫോമാറ്റോ ഒന്നും ഒന്നും നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പരാതി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലും വ്യാജമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജി വെച്ചു സതുദ്ദേശപരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനകത്ത് യാതൊരു സതുദ്ദേശപരവുമല്ല അഭിലാഷ ഞാനിവിടെ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ ഞാൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് പ്രേംകുമാർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്ന ഒരു ആർദ്രത ഞാൻ
ഇത് അഴിമതിക്കെതിരുള്ള കുരിശുദ്ധമായിട്ട് ദിവ്യയെ അതിൻ്റെ ഒരു ചാമ്പ്യനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടന്നു അതുകൂടാണ്ട് അവിടെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും നവീൻ ബാബു നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ തീരാവേദനയിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് കരയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ത്രീ പ്ര പ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യയുടെ വീടിന് മുൻപ് സുരക്ഷ വലയമുണ്ടാക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ സഖാവ് ജയിക്കിനെ പോലെ ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ദിവ്യ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി നോക്കൂ അഭിലാഷേ ഇതൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ കൂടി നടന്നു ഇനി എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നവീൻ ബാബുവിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അഴിമതിക്കാരനല്ലാത്ത ഏറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു അഴിമതി ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന മാനഹാനിയെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടാവുന്ന മാനഹാനിയെ സംബന്ധിച്ചും ഓർത്തുള്ള ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഈ നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹത്തിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു അഴിമതി നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലിപ്പണം മേടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് താല്പര്യമുണ്ടോ ഈ സർക്കാർ അതിനുള്ള താല്പര്യം കാണിച്ചോ അങ്ങർക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറയുന്നത് നവീൻ അതിനകത്ത് പൈസ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഈ പരാതി തന്നെ വ്യാജമാണ് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കലായിരുന്നു ഈ ക പമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ പ്രശാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് പമ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പ്രശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വെറും ഒരു ബിനാമിയാണെന്നും ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതും ഈ അഴിമതി പണം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് സംബന്ധിച്ചും ഈ പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം പറയൽ ഇതെന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് അടിയന്തരമായി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രശാന്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ വലിയ ഒരു ഒരു സ്വാധീനം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ദിവ്യ ആ അധികാരത്തിൻ്റെ ഗർവ് കാണിച്ചതും ആ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക താല്പര്യമുള്ളവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ദുർവിനിയോഗമാണ് ഇനി നോക്കൂ അഭിലാഷെ ഇവരുടെ സ്ഥിരം മോഡ സോപ്രാൻഡിയാണത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കും ഇപ്പോൾ ബഫർ സോണിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ ഒരു മാർച്ച് നടത്തുന്നു ആ മാർച്ച് കയറി അവിടെ ഒരു വാഴ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു ആ അക്രമം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ആരോപണമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു കത്തിന് അപ്പോൾ ഒരു മറുപടി തയ്യാറാക്കുന്നു പ്രീ ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു മറുപടി ഇട്ടിട്ട് ആ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഉള്ളൊരു സമയത്തിൻ്റെ സമയം വെച്ച് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു ഇല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ കൊലപാതകം നടന്നു എന്താ ചെയ്തത് സിദ്ധാർത്ഥിനെ ഒരു സ്ത്രീ പീഡകനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ആ സിദ്ധാർത്ഥിനെ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നതിന് ശേഷം ഇവർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിരന്തരമായി ഇവരുടെ അധികാര ഗർവോടുകൂടി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ കുക്കപ്പ് ചെയ്ത് പരാതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ വീണ്ടും അപമാനിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ നവീൻ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണെന്ന് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഈ പൊതുസമൂഹം പറയുന്നവരെ അപമാനിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് സി പി എം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും സതുദ്ദേശപരമല്ല നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പോ പറയുന്ന ഇപ്പോ ഒഴുക്കുന്ന ഈ കണ്ണൂരിന് ഈ കണ്ണീരിന് എത്ര ആത്മാർത്ഥത എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രീ ശങ്കുട്ടി ദാസ് ഇനി ഇപ്പോൾ നവീൻ ബാബുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട നീതി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമായിട്ട് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കം പാർട്ടി ഉണ്ട് കൂടെ എന്ന് ശേഷക്രിയ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളുടെ പടം പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വികാര വായ്പോടുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവീൻ ബാബുവിന് നീതി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പരാതി വ്യാജമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും അങ്ങനെ വ്യാജമാണ് എങ്കിൽ അത് എസ്റ്റാബ്ല
ഇവരുടെ ഈ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെയ്യേണ്ട നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് സൈദ്ധാന്തിക ന്യായീകരണം ചമയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ദൈഷണിക സംവിധാനത്തെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ ഇവിടുത്തെ സി പി എം മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കൂടി എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആന്തൂരിലെ സാജൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജീവിതകാലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സംരംഭം തുറക്കാൻ കഴിയാണ്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം ഗതികെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേശാഭിമാനിയിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഈ പറയുന്ന അൻപത്തിനാല് വെട്ടുകൾ വെട്ടി കൊന്നതിന് ശേഷം സി പി എമ്മിൻ്റെ ബന്ധമുള്ളൊരു പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗാനുരാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലഹങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് എന്ന് നെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു മാസികയിൽ ലേഖനം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല കൊലപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടും കൊല്ലപ്പെടാൻ യോഗ്യരായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അർഹരായിരുന്നില്ല അവരോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനീതി വലിയൊരു നീതിയാണെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സൈദ്ധാന്തിക സംവിധാനത്തെ കൂടി അതായത് ആളുകളെ വെട്ടിക്കൊല്ലാനുള്ള കൊലയാളികൾ മാത്രമല്ല കൊലപാതകത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറികളെ കൂടി ഇവർ ഒരേ സമയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള വാളുകൾ മാത്രമല്ല നല്ല വിഷം വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളും അതിലുള്ള നാക്കുകളും കൂടി ഒരേ സമയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഇടതുമുന്നണിയുടെ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിലായിരിക്കില്ല ഡോക്ടർ പി സരിൻ പാലക്കാട് മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് പക്ഷേ ശങ്കുട്ടിദാസ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം വന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് താങ്കളിലേക്ക് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ മധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ ഒരാളെ വ്യാജമായി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ചിത്രവധം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ കണ്ണീരും രാജിയും പോരാ അതിനപ്പുറത്തുള്ള നടപടികൾ വേണം എന്തായിരുന്നു ഈ പെട്രോൾ പമ്പ് സംഭവമെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ പ്രകാശൻ എന്ന ആൾ ബനാമിയാണോ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാസശമ്പളമുള്ള കരാർ ജീവനക്കാരന് ഇത്ര വലിയ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക പരിസരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയ വസ്തുതകൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇതൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇനി സർക്കാരിന് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും വലിയൊരു ജനരോഷം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പി പി ദിവ്യയെ കൈയൊഴിയാൻ ഇടതുപക്ഷം തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നില്ല മൂന്ന് ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വരെയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണല്ലോ ചെയ്തത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ പി പി ദിവ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ വീടിന് കവചം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിച്ചത് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെയല്ലേ അവരുടെ വിമർശനം സതുദ്ദേശപരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സൈബർ ജിഹുകൾ മുഴുവൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ താത്വികാചാര്യന്മാർ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ വയലാറവാട് കൊടുത്ത് പുരസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള അശോകൻ ചെരുവിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് അഴിമതിക്കാരായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പിടിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണ് ശരി അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ പി പി ദിവ്യാണ് ശരി നവീൻ ബാബു തെറ്റാണ് എന്നാണ് അശോകൻ ചെരുവിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സൈബർ ബുദ്ധിജീവികൾ എഴുതുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈക്കൂലി കൃത്യമായി ചോദിച്ചു മേടിച്ചു എന്ന് ആരോപണം നേരിടുന്ന ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ക്രൂശിക്കുക ാണ് അപ്പോ അവിടെ പി പി ദിവ്യ ഇരയാണ് വ്യക്തിമാണ് അഴിമതിക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളാണ് നവീൻ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നു അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് സമൂഹ മനസ്സിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അഴിമതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രുസൈഡർ ആണ് ഒരു പോരാളിയാണ് പി പി ദിവ്യ എന്ന് മട്ടിൽ അവരെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത്രയും ദിവസം തുടർന്ന് വന്
പാമ്പിനെയും മുതലയെയും ചുട്ടു കൊല്ലുന്നതെന്ന് ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു വിജയൻ മാഷ് അതേപോലെ തന്നെ സ്മൃതി ഇറാനിയെ ടെലിഗ്രാഫ് പത്രം ആന്റി നാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് വാർത്ത കൊടുത്തപ്പോൾ സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഒരു ബി ജെ പി ആയുധമാണെന്നും അത്തരം ആയുധങ്ങളെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ തന്നെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിൽ എന്താണ് ഭസ്മാസുരൻ ശിവനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിലെ കാവ്യ ഭംഗി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൈബർ ശാഖാക്കൾ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഉപമകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പരിശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്തവണ തോന്നുന്ന ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ പക്ഷെ ഇത് തുറന്ന് കാണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആളുകളെ ക്രൂരമായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ മാത്രമല്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ച് കൊല്ലാൻ കൊല്ലാനും ആ കൊന്നതൊരു ന്യായമായിരുന്നു ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ യോഗ്യരായിരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ നരേറ്റീവ് സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ജീവനാണ് സുരക്ഷിതത്വമുള്ളത് നാളത്തെ എനിക്കും സംഭവിക്കാം എന്നെയും ആക്രമിക്കുകയും എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് സമൂഹമധ്യത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എന്തൊരു ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് അപ്പം ഇത്തരം ആദർശങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നിർഭയമായിട്ട് ഇതിനെയെല്ലാം തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു 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 മാധ്യമ സംസ്കാരം കൂടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അഴിമതിയും അന്വേഷിക്കണം പി പി ജി പിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ള മട്ടിലല്ല ഇവിടെ അഴിമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പി പി ജി പി അത് തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിലയിലായിരുന്നില്ല ഇതൊരു അധികാരമുള്ളവരും അധികാരമില്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഒരു അധികാരമുള്ള ഒരാൾ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെയല്ല പെരുമാറിയിട്ടിരുന്നത് ഒരാൾ അയാളുടെ യാത്രയപ്പ് വേളയിൽ അയാളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് അയാളുടെ മേലധികാരിക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടിട്ടതിന് ഒരു സാധൂകരണവും ഒരു ന്യായീകരണവും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇത്ര വിഷയങ്ങൾ ഒരു സാധൂകരണവും ഉള്ള കാര്യവുമല്ല ഇവിടെ ആ കാര്യത്തിൽ ശങ്കു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പാർട്ടിക്കാരാണ് എന്ന കാരണമെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് വെക്കാം പക്ഷേ ചില സോക്കോൾഡ് ബുദ്ധിജീവികൾ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ച ന്യായീകരണം കേട്ടാൽ എല്ലാവരും അമ്പരന്ന് പോകും എന്തിനാണ് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ആശങ്കയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ മലയാളപ്പുഴ മോഹനൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സി ഐ ചു നേതാവ് പക്ഷേ മലയാളപ്പുഴ മോഹനൻ താങ്കൾ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഈ അപമാനത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചത് കൃത്യമായ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഒരു കത്ത് കുടുംബത്തിന് അയച്ച കത്ത് ഇന്ന് പുറത്തു വന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള അത്യധികമായ വേദന പങ്കുവച്ചു അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട വരെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ കുടുംബം താല്പര്യപ്പെടാത്തത് കാരണം സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതാണ് കളക്ടർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്താപം ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഈ ദിവ്യയ്ക്ക് കളമൊരുക്കി കൊടുത്തത് കളക്ടർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല എന്ത് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നവീൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ കളക്ടറാണ് ആ കണക്ടറാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ പോരാ നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ തീരുമാനിച്ചു കളക്ടറോട് കേൺ അപേക്ഷിച്ചു വന്നല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ കണ്ണൂർ കളക്ടറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവരെ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും വിടാതെ പറഞ്ഞു തന്നാ നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി വരേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരട്ടെ വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രയപ്പ് പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തു കളക്ടർ ആ യാത്രയപ്പ് പരിപാടിക്കകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നവീൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാത്രയപ്പ് വേണ്ട എനിക്ക് സർവീസ് എനിയും കൊണ്ട് ഞാൻ സർവീസിന് പിരിയല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാത്രയപ്പ് വേണ്ട ഞാൻ പൊക്കോളാം അത് കൂടാതെ തന്നെയാണ് കളക്ടർ യാത്രയപ്പ് ഒരുക്കിയത് ആ യാത്രയപ്പ് ഒരുക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല യാത്രയപ്പ് ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം രാവിലെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഇട്ടത് വൈകിട്ട് ആറേകാൽ മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ട്രെയിനിന് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പത്തം ചെങ്ങന്നൂരേക്ക് വരുന്നതാണ് ആ വരണം എന്നുള്ളത് പോലും പരിഗണിക്കാതെ രാവിലെ വെച്ച പ്രോഗ്രാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞതേക്ക് മാറ്റി അദ്ദേഹം
അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ കൂടി വിശ്വാസം കൂടുതൽ വളർന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദിവ്യ മാത്രമേ ഉള്ളോ എൻ്റെ പിന്നിൽ ദിവ്യ മാത്രമല്ല എൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു വേറെ ആരൊക്കെയോ എൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ആ പിന്നിൽ നവീൻ്റെ മരണത്തിനിടയാക്ഷി ആരൊക്കെയാണോ അവരെയെല്ലാം നിയമ തുമ്പി കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ അത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി ആകരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് നവീനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഈ കേരളത്തിലെ സഹോദരനാണ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് ആ നവീന് ഇത്തരത്തിലൊരു അന്ത്യം ഉണ്ടായത് ഇത് ഇതൊരു നീതിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് നീതി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പി പി ദിവ്യ കൊടുത്ത മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ കൊടുത്ത ഹർജിയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജില്ലാ കളക്ടർ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് വന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ദിവ്യയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റതെന്നും ആ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു സതുദ്ദേശപരമായിരുന്നെന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ സതുദ്ദേശപരം എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലുള്ളതാണ് താങ്കൾ സി ഐ ടുവിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണല്ലോ ഈ സതുദ്ദേശത്തെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് അല്ല സതുദ്ദേശമാണോ എന്തുദ്ദേശമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് വരുത്തിയത് കളക്ടറാണ് ഫോൺ വിളിച്ച് വരുത്തിയത് കളക്ടറാണ് ദിവ്യയെ വിളിച്ച് വരുത്തത് കളക്ടർക്ക് എന്ത് താല്പര്യമാണെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല സാർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാം തീയതിയാണ് ഇത് പൈസ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു ആരാ പ്രശാന്തൻ ആറാം തീയതി ആറാം തീയതി പൈസ കൊടുത്ത പ്രശാന്തം പറയുന്നു എട്ടാം തീയതിത്തെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗ സുഹൃത്വങ്ങൾ ഉള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് വരുന്നു ടി വിയിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ പറയുന്നു കാശ് കൊടുത്താൽ അത് വാങ്ങും അതുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്താന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹ സുഹൃത്ത് പറയുന്നു ഞാൻ എട്ട് തവണ പോയി എട്ട് തവണ എൻ്റെ പോക്ക് മടിയിൽ രൂപയുണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങിയില്ല ഇത് പറയുന്നത് സി പി എം കാരനല്ലല്ലോ വാങ്ങിയില്ല എന്ന് തോന്നി പറയുന്നു അദ്ദേഹം കാശ് വാങ്ങുന്നവനല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു മാത്രമല്ല എട്ടാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന് പെർമിറ്റ് കൊടുത്തു ആ എട്ടാം തീയതി പെർമിറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം പറയുന്നു പത്താം തീയതി അദ്ദേഹം പറയും പത്താം തീയതിയാണ് പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പെർമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടും പരാതി കൊടുത്തുണ്ട് പെർമിറ്റ് കൈ കിട്ടിയല്ലോ ഇതെന്തൊക്കെ ആര് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത് ഇത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുക ഈ രാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ മാന്യമായ ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആള് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ ആളുടെ ആളുകളെ ആകെ കൊന്നുതള്ളുന്ന നിലപാട് വന്നാൽ അതിനോട് ചോദിക്കാൻ ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിനാവുമോ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇനിയും നവീനും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായ പോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ കേരളത്തിലുണ്ടാകാൻ ആർക്കും ഉണ്ടാകാൻ അല്ല അത് ഉണ്ടാകരുതെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യമെങ്കിലും സർക്കാർ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ആശയ കൊടുപ്പുണ്ട് കാരണം പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ തെളിവുകളില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന എല്ലാ സൂചനകളും ഞാനത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ആരോപിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ ചിത്രവധം ചെയ്ത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുക എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷന്തവ്യമായ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരപരാധമാണ് എന്നിരിക്കുക താങ്കൾ സി പി ഐ എമ്മിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് നവീൻ്റെ മറ്റ് ബന്ധുക്കളും സി പി എമ്മിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ ആരാണോ <laughs> മറ്റൊന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പരാതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അത് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളാണോ പരാതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളാണ് അവർ പറയട്ടെ അവർ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയാം ഒരു കാര്യം ഓർപ്പുണ്ട് ഒരു നായ പൈസ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല നവീൻ ആ നവീൻ്റെ ചാരമ്പര്യ ചരിത്രം അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാലും അവരെല്ലാം വെളിച്ചത്ത്
പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം പാർട്ടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇപ്പം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായി നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെയും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അന്നേരം ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം ശരി ശരി വ്യക്തം വ്യക്തം ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം ആശങ്കയോടെ നോക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു നെക്സസ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പെട്രോൾ പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിൽ വീഴ്ചയൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അവിടെ സാധാരണ നിലയിൽ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് പമ്പ് അനുവദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് പോലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രതികൂലമായിരുന്നു ആ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് അവിടെ നിൽക്കേ എന്നിട്ടും എൻ ഒ സി കൊടുക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് ചേർന്ന് ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം എൻ ഒ സി കൊടുത്തതായി നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അഴിമതിക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ച് ചിത്രപഥം ചെയ്തു എന്ന പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കുന്നു ആരുടെ പമ്പാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പണം മുടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിയമം ഇവർക്ക് വഴങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തൊരു നെക്സസ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണോ അതിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട യുവ നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പങ്കാളികളാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ അല്ല ഒരു നെക്സസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ പോലും പക്ഷെ അത് അഭിലാഷ് പറയുന്ന നെക്സസ് അല്ല ഇപ്പം പാലക്കാട് ചേല എന്ന് പറയുക ചേലക്കര കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എൽ ഡി എഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയും ബി ജെ പിൻ്റെ പ്രതിനിധിയും ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി സി പി എമ്മോ സർക്കാരോ ചെയ്തതൊന്നും ആത്മാർത്ഥതയോടെ അല്ല എന്നും ഇതാ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നും ശരിക്കും ഫാക്സിനോട് നേരെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ സത്യസന്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ബേസിലാണ് ഒന്നാമത് പി പി ദിവ്യ സി പി ഐ എമ്മിന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് യെസ് അതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് മരണപ്പെട്ട നവീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നവീൻ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സഹയാത്രികനോ വർഗഭോജന സംഘടനകൾ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് പരാതി കൊടുത്തു കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാർട്ടി മെമ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഈ വാർത്ത ചാനലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ പടരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ട ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി പി ദിവ്യ അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫീൽ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം പരാതിയുടെ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് മറിച്ച് ദിവ്യയുടെ ഇടപെടൽ സതുദ്ദേശപരമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നിലപാട് ദിവ്യയുടെ ഇടപെടൽ സതുദ്ദേശപരമായിരുന്നു എന്ന് സി ഐ ടി യു നേതാവ് മലയാളപ്പുഴ മോഹന ബോധ്യമില്ല പത്തനംതിട്ട സംസ്ഥാന ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യമില്ല അവിടുത്തെ നേതാക്കൾക്ക് ബോധ്യമില്ല പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യമില്ല എന്ത് സതുദ്ദേശമായിരുന്നു ദിവ്യയുടെ സതുദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കണ്ടെത്തിയത് അഭിലാഷ് പറയാൻ അനുവദിക്കൂ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ഈ നിലപാടാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറാനും ആ പാർട്ടിയിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാവരും സർക്കാർ തലത്തിൽ പിന്നെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കലക്ടർ തന്നെ ഈ അന്വേഷണം അന്വേഷണം ഏൽപ്പിക്കുന്നു കലക്ടർ എന്താണ് പറയുന്നത് എ ഡി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡിലേ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാനും അഭിലാഷും പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കലക്ടറുടെ എൻക്വയറിയിലാണ് പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് പോയിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ശീലം കൊണ്ടോ അവരുടെ സാമൂഹ്യമായ ശീലം കൊണ്ടോ അക്ഷന്തവ്യമായ ഒരു അപ ഒരു ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
ഡിലേ വന്നിരുന്നുവോ പ്രശാന്തൻ എന്നുള്ള ആൾക്ക് പിന്നിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നുള്ളതടക്കം അദ്ദേഹം സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണോ ഇങ്ങനെ പമ്പ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു സർക്കാർ തലത്തിലും പാർട്ടി തലത്തിലും ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുമുള്ള മെഷീനറീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇടപെടലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് ബി ജെ പി ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ല എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോർഗോൺ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് അതൊരു നെക്സസിന്റെ വളരെ വളരെ വെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തിനെയും പുറത്തു തന്നെയാണ് ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ കോൺഗ്രസോ ബി ജെ പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രതികരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ചർച്ചയെ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള ഒരു സമയമല്ല അതിനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല ശരി ഓക്കെ ശ്രീ രാജു പി നായർ യാതൊരു വീഴ്ചയും എ ഡി എം നവീന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ കളക്ടറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടി വെളിച്ചത്തിലാണ് കാരണം ഒരു എൻ ഒ സി കൊടുക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ അനുമതികളും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ആറ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് മാത്രമേ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ എൻ ഒ സി കൊടുക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആറ് ദിവസത്തിൻ്റെ താമസമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അത് കൊടുക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടൗൺ പ്ലാനറുടെ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഒ സി എന്ന് വരുന്നതോടുകൂടി വെച്ചു താമസിപ്പിച്ചു പിടിച്ച് വെച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവുകയാണ് അത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടി വെളിച്ചത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ണിൽ പൊടിയിടലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അഭിലാഷ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാനും ശ്രീ പ്രേംകുമാറും പറഞ്ഞ ഇത് സംബന്ധിച്ച വാദങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സമാനമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം എല്ലാം സമാനമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സമാനമായിട്ട് ഞാനും പ്രേംകുമാറും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഈ നവീൻ ബാബുവിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു തെറ്റുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പരാതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റതെല്ലാം വ്യാജമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സി ഐ ടുവിൻ്റെ നേതാവ് ശ്രീ മലയാളപ്പുഴ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമാക്കാനാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് സി പി എമ്മിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അടവ് അത് പ്രേംകുമാറും അതിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയാണ് ആദ്യം കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥയിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നെറേറ്റീവിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയാണ് സി സർക്കാരിൻ്റെ സർക്കാർ എന്താ പറയുക ആത്മാർത്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തെല്ലും സംശയമില്ല എങ്ങനെയാണോ സിനിമാ നടൻ സിദ്ദീഖിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേ ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെ പി പി രവിയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സർക്കാരിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാവാൻ കഴിയുക മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹം അനുപമ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടി ആ സ്ത്രീയുടെ കുട്ടിയെ മറിച്ചു കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലും മാറ്റി മറിച്ചു കൊടുത്ത സംഭവം ഉണ്ടായി അതിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള പ്രതിയാവേണ്ട അതിന് സഹായം ചെയ്ത ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാവ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവസാനം എത്തുന്നത് മറ്റൊരു ശക്തിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പ്രേംകുമാർ എത്തുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ദിവ്യയെ ബലിയാടാക്കി മറ്റൊരു ശത്രുവിനെ ഒരു ഒരു ശക്തിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ പ്രശാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇതിനൊന്നും ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടോ മറ്റോ കെൽപ്പുള്ള ആളല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നുള്ളത് പറയാൻ തയ്യാറാണോ പി പി ദിവ്യയുടെ ഇതിനകത്തുള്ള താല്പര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാണോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നെക്സസ് ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് ആ ഇവരുടെ ഒരു ഒരു തെറ്റായ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങാതെ നിന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അവസാനം എങ്ങനെയോ കെട്ടിയ എൻ ഒ സി മേടിച്ചതിന് ശേഷം വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന് കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടുന്നു അതാണ് ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ പറയുന
ഞാൻ ഈ വിഷയം വിളിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞപ്പോ സി പി എം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണോ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാ സരിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടേ അതല്ലേ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പകരം നവീൻ ബാബുവിന്റെ വിഷയമാണോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഓരാത്മാർത്ഥതയും ഈ ഇതിനൊന്നും ഇല്ല ഈ പാർട്ടിയുടെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മുതൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വരെ ഹിംസാത്മകമായിട്ട് തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കായികമാണെങ്കിലും അല്ല അവരുടെ ആരോപണം ശരിയാവട്ടെ ശങ്കുട്ടിദാസ് ഇനി എന്ത് വേണമെന്നാണ് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തത ഇതിനോടകം വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ കടക്കാം അതിനപ്പുറത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ശ്രീമതി പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരായിട്ട് നടപടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർക്കെതിരെ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഇതിനോടകം പലതരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഇതിനോടകം കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന കുറ്റകൃത്യം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു നിലപാടും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വേറൊരു നിലപാടുമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നവീൻ ബാബുവിനൊപ്പവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പി പി ദിവ്യയ്ക്കൊപ്പമാണ് എങ്കിൽ പോലും പത്തനംതിട്ട ജില്ല സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ചില മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിഴവാണെന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തടസ്സം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെ ആൾക്കാർ ചെയ്ത കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പി പി ദിവ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി ജെ പിയുടെ നേതാവോ ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവോ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുകയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട പി പി ദിവ്യ ഇത്രയും വലിയൊരു ആരോപണം നേരിട്ടതിന് ശേഷവും ഇത്രയും വലിയ ജനരോഷം ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും അവരുടെ വീട്ടിൽ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് ആണ് അവരെ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥി ഇല്ല നമുക്ക് ആരോപിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് തിരിച്ചു വെച്ചത് എവിടെയാണ് ആത്മാർത്ഥി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക ആദ്യ ദിവസം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ആർജവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രതീതി ഉണ്ടായത് അത് പി പി ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഈ നവീൻ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അഴിമതിക്കാരനോ കുറ്റക്കാരനോ ആണെന്ന പ്രതീതി അല്ല പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഴിമതിക്കാരനാണെന്നുള്ള സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു പി പി ദിവ്യ യോഗ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറിയിട്ട് അപമാനിച്ചത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ നടപടി അഴിമതിക്കാരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ള സതുദ്ദേശപരമായിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കണ്ണൂരുള്ള പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ പി പി ദിവ്യക്ക് രാജിവെക്കാനുള്ള അവസരം അവർ കൊടുത്തല്ലോ അതല്ലാതെ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടിയിട്ട് പി പി ദിവ്യയെ നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി അത് പി പി ദിവ്യ അറിയിച്ചപ്പോൾ പി പി ദിവ്യക്ക് ഒരു ഓണറബിൾ എക്സിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി അവർ രാജിക്കത്ത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷയുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ ഒരു രാജിക്ക് തെഴുതി തയ്യാറാക്കി എന്റെ മെഗ്നാനിമിറ്റി കൊണ്ട് എന്റെ മഹാമനസ്കത കൊണ്ട് ഞാൻ രാജി വെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള അവസരം വരെ അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ മാത്രമല്ല ആ കത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കാരനാണെന്നുള്ളൊരു സൂചനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് സതുദ്ദേശപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് ഞാൻ നടത്തിയതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പാർട്ടിയുടെ സംവിധാനം അവരെ പരമാവധി സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാ തെളിവുകളും അവർക്കെതിരായതുകൊണ്ടും പൊതുസമൂഹം അവർക്കെതിരായതുകൊണ്ടും തൽക്കാലമെങ്കിലും അവരെ കൈയൊഴിയാതിരിക്കാൻ ഇവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം അവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തത് അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യമാണ്
ആ ഗൂഢോദ്ദേശത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെയെല്ലാം രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇതാണ് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം അതിന് വ്യത്യാസം ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് താങ്കൾ സംശയിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിടത്തില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം മലയാളപ്പുഴയിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലോ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നവരും അപ്പം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം നിയമപരമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ആ നിയമപരമായ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ കുറ്റക്കാരെയും വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊന്നുമല്ല രാജ്യം രാജ്യം ഇപ്പം അദ്ദേഹം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജി വെച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലായത് അത് സംബന്ധിച്ച് അതല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഒരാളിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ അനാഥമാക്കിയ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിജസ്ഥിതി ജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അതിനേ നിലപാടോ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതിനാരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ അവർ സമൂഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടും ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ ഈ സമൂഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടും നിജസ്ഥിതി സമൂഹത്തിന് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടണം കുറ്റക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യം വരുന്ന ഒരു നടപടി എടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാരിലുണ്ട് കാരണം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സർക്കാരാണിത് ആ ജനത്തെ ബോധിപ്പിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാനിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്